ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே எனக்கு பெரிய ஹாரும் எல்லாம் இல்லை அப்படியே இந்த ஃபோட்டோவை இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறேன்னு கேட்குறீங்களா என் அப்பா என் கூட அதிகமாக பேசி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிற வயசு வரைக்கும் அவர் என் கூடவும் இல்லை கோயம்புத்தூரில் எங்கள் பாட்டி வீடு இருக்குது அங்கே எதிர்க்க இதே மாதிரி பெரிய மலை ஒன்று இருக்கும் எல்லோரும் ஒன்றா மொட்டை மாடியில் தான் தூங்குவோம் கண் முழிச்சு பார்த்தா அந்த மலை தான் கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் நான் கண்ணு முடிச்சு பார்த்தப்போ எங்கள் அப்பா அந்த மலையை பார்த்துட்டே நின்றுட்டு இருந்தார் நான் அவர் பக்கத்தில் போய் நின்றேன் இந்த மலையை பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்குடா மலை மலை ரொம்ப அழகாக இருக்குப்பா அப்பாவுக்கு சோகமாக இருக்குடா ஏன்பா மலை மேகம் ரெண்டும் ரெண்டு தூரம் அது ஆயுசம் முழுக்க வானத்தில் இருக்கும் இது தரையில் இருக்கும் ரெண்டும் சேரும்போது பார்க்க அழகாக இருக்கலாம் ஆனால் நிலைக்காது தோ இந்த மேகம் இந்த மலையை தாண்டி போச்சுன்னா போனது போனது தான் திரும்ப வராது ஃபோட்டோகிராஃபி மாதிரியே எனக்கு கதை கேட்குறதுலையும் பெரிய ஆர்வம்லாம் இல்லை ஸோ நான் தூங்கிட்டேன் கண்ணு முடிச்சு பார்த்தா என் அப்பாவை காணும் அதான் அவரை நான் கடைசியாக பார்த்தது போனவர் போனவர் தொடச்ச டவல் அப்படி பெட்டு மேல போட எத்த தடவை சொல்றது உனக்கு இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆனா ஆகஸ்ட் பதினாலு இன்னைக்கு எனக்கு தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே 
சென்னையில் நான் தனியாக இருந்த இந்த மூணு வருஷம் எட்டு மாதம் ஜெயில் தண்டனையிலேருந்து ஒரு வழியாக ரிலீஸ் ஆக போகிறேன் அப்பா இந்தியன் ஆர்மியில் மேஜர் அம்மா ஆர்மி கேன்டீனில் குக் லவ் மேரேஜ் ஒரு வருஷம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் இருந்தது கிடையாது வருஷம் ஒரு ஊர் வருஷம் ஒரு ஸ்கூல் எனக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் செட் ஆனதே இல்லை எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்கிற ஒரே காரணம் சாப்பாடு எனக்காக என்கிட்ட பேசுகிறவங்கள விட என் லஞ்சை சாப்பிடணும்னு பேசுகிறவங்க தான் அதிகம் ஸோ எப்போவுமே ரெண்டு டிஃபன் பாக்ஸ் ஒன்று எனக்கு ஒன்று என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வருஷம் காலேஜ் லைஃப் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே என்னை சுற்றி இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் ஏண்டி வாயவே திறக்க மாட்டேன்றதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி செகண்ட் இயரில் எப்போ தாண்டி வாயை மூடுவேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு என் காலேஜ் லைஃப் ஹாப்பியாக போச்சு இப்போ எட்டு மாதம் ஆகுது இந்த ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணி என்னி பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் வார்த்தை பேசியிருப்பேன் அதுலேயும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வார்த்தை என் கூட நானே பேசிக்கிட்டதாக தான் இருக்கும் என்னோடய தொண்ணூறாவது கடைசி காஃபி ஃப்ரம் கீதா கேஃபே சென்னையில் நான் மிஸ் பண்ண போகிற ஒரே நல்ல விஷயம் இது மட்டும்தான் தேங்க்யூ இந்த ஆஃபீஸ்லே சீக்கிரமாக வந்துட்டு லேட்டாக போகிற ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிற மனுஷங்களை விட நானும் இந்த சிவரமே நிறைய பேசியிருக்கோம் க்ரியேட்டிவ் ஏஜென்சியில் நான் க்ரியேட்டிவ் ஜாப் செய்கிற மாதிரி ஒரு கொடுமை வேறு ஒன்றுமே இல்லை மேடம் டீயா காஃபியா ஒரு காஃபினா மேடம் டீயா காஃபியா ஒரு காஃபி இவங்களோடலாம் பேசி மிங்கிலாவிலாம் ட்ரை பண்ண மேடம் டீயா காஃபியா காஃபி இவங்கெல்லாம் பேசுகிற ஒரே விஷயம் சினிமா 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 நான் கடைசியாக பார்த்த படத்தோட பேர் என்னன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மேடம் டீயா காஃபியா காஃபி
குட் மார்னிங் சார் ம் குட் மார்னிங் அனார்கலி அனார்கலி ஏ முழு பேர் அனார்னா மாதுளம் கலினா பூ மாதுள பழப்பூ எங்க அப்பா அம்மாக்கு என் மேல என்ன காண்டனே தெரியல வேண்டா வெறுப்புக்கு புள்ளைய பெத்துட்டு காண்டா மிருகம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க என்ன லக்கேஜ் ஓரே வந்துட்டீங்களா ஆமா சார் நைட் பஸ் ஸ்ட்ரைட்டா ஊருக்கு போறேன் குட் குட் உங்க ரீப்ளேஸ்மென்ட்க்கு ஒரு ஜென்டல்மேன் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ இது அவரோட ரெசியூமே அவருக்கு கம்பெனியோட பேசிக் இன்டக்ஷன் கொடுத்துருங்க அப்புறம் அவரோட ஜாபோட ஒர்க் ஃப்ளோ ஃபுல்லா என்னன்றதை அவருக்கு அப்டேட் பண்றீங்க சரியா ஓகே சார் ஓகே ஓகே அதான பாத்த என்னடா காத்து இந்த பக்கம் வீசுதேனா இன்னைக்கு என்னோட கடைசி நாள் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் நினைச்சேன் ம் நேம் நேம் விக்னேஷ் தேர்ட் செகண்ட் ப்ரோமோ வீடியோ கிளைண்ட் ஏஆர் பில்டர் பில் இப்பவே போகணும் ஓகே நேம் சிவா கிளைண்ட் டிஜிடெக் இடிஎம் டிசைன் ஓகே பிரிண்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஓகே நேம் குகன் மணவாளன் வாங்க <laughs> 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 எவ்வளவு நாளா இந்த ஆபீஸ்ல வேலை செய்றீங்க 8 मंथ्स ஏ இவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்பறீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி போலாம்ல ஆமால நான் வேணா பாஸ் கிட்ட பேசிறேன் நீங்க வேணா வேற வேலை பாத்துக்கறீங்களா ஜோக்குங்க ஜோக் ஜோக் மோசமான ஆளுங்க நீங்க உங்களுக்கு நிறைய फ्रेंड्स இருக்கணுமே தமாஷா பேசுறீங்க இதான் உங்க பிளேஸா ஏன் சேவத்து பார்த்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கீங்க மாத்தலாம்ல யாரும் கேட்கல நானும் மாத்தல மேடம் டீயா காஃபியா எனக்கு ஒரு காஃபி எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பேக் ஃபுல்லா காஃபியா தான் இருக்கு சோ ஒரு டீ இதுவா வேலிட்டி சிக்ஸ்டி நைன்டி ஹேண்ட்மேட் பென் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பேஜ் எழுதுனா கூட கைவழிக்காது டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்போ வாங்கினது என்னோட ஃபேவரட் பென்
இவருக்கு இதே தான் வேலை நீங்க ஓகேல Okay? Yeah, I'm okay. ஹார்ட்பீட் நிமிஷத்துக்கு இரநூறு தடவை துடிக்கும் மூச்சு விட முடியாது நெஞ்சு ஃபுல்லா பயம் வேர்வையில ட்ரெஸ்ஸும் நினைஞ்சிரும் கண்மூச்சு பார்த்தா செத்து பொழிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்ப சொல்லுங்க Are you really okay? Doctor, are you? Mm-hmm. Patient. என் அம்மா அப்பா டைவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பாட்டி வீட்டில் தான் இருந்தேன் சின்ன வயசு எனக்கு நிறைய விஷயம் புரியாது நான் பாட்டிக்கிட்ட அடிக்கடி கேட்பேன் அம்மா என் அப்பாவிட்டு போனாங்க அப்பா கெட்ட வர பாட்டின்னு அதுக்கு பாட்டி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அந்த ஊரில் ஒரு விவசாயி வெறும் காலில் உச்சி வெயில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாராம் அதை பார்த்த ராஜா எங்கே போகிறேன்னு கேட்டாராம் ராஜா நான் பக்கத்தூரில் வேலை செய்கிறேன் ஊரில் திருட்டு தொல்லை ஜாஸ்தி தினமும் ராத்திரி வரும்போது ஊர் எல்லையில் இருக்க செவரில் செங்கல் கடியில் காசை ஒழிச்சு வச்சுட்டு வந்துடுவேன் இன்றைக்கி ஊர் திருவிழா அதான் காசு எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னாரான் அதுக்கு அந்த ராஜா என் ஊர் மக்கள் யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொற்காசு கொடுத்தாரான் இல்லை ராஜா எனக்கு என் காசு தான் வேணும்னு அவர் சொன்னாரான் உனக்கு ஆயிரம் பொற்காசு தரேன் நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு ராஜா சொன்னாரான் இல்லை ராஜா என்னோட காசு தான் வேணும்னு அவர் சொன்னாரான் கோமான ராஜா இந்த ராஜ்யத்தில் உனக்கு பாதி எழுதி தரேன்னு சொன்னாரான் ராஜா உங்கள் ராஜ்யத்தில் இருக்கிற அந்த செவரு மட்டும் கொடுங்கன்னு சொன்னாரான் வியந்து போன ராஜா வா என் தேரில் உட்காரு நானே அந்த செவரு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு இப்போது அந்த விவசாயி நல்லவரா 
கெட்டவரா அப்படின்னு பாட்டி கேட்டாங்க நல்லவன் சொன்ன அவன் பொழைக்க தெரியாதவன் உங்க அப்பாவும் அந்த மாதிரி தான் பொழைக்க தெரியாதவன் பாட்டி சொன்னாங்க பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதை கேட்டேன் ஆனா வருஷம் போக போக இந்த கதை ரொம்ப தெளிவா புரியுது நமக்கு எல்லாமே வேணும் நல்லவனா இருக்கணும் புத்திசாலியா இருக்கணும் தைரியசாலியா இருக்கணும் பொழைக்க தெரிஞ்ச நாமும் இருக்கணும் கிட்டா ரெண்டு கொம்பு ரெக்க கூட கேட்போம் அப்படி எப்படி இருக்க முடியும் ஏதாவது ஃப்ளோ இருந்தால் தானே மனுஷன் இல்லைன்னா எல்லாரும் பிளாஸ்டிக் பொம்மை தானே அதுக்கப்புறம் அம்மா என்கிட்ட பேசவே இல்லை அப்பாவும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னி போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் ஊருக்குள்ள எல்லாருமே வானம் ஃபுல்லா மேகம் என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சோகம் தான் திரிறானுங்க போல ஹேண்டா அவன் கதை கேட்டு இருக்குல்ல சாச்சா எனக்கு இப்படி இருக்கு வீட்ல யார்கிட்ட சொல்லிருக்கீங்களா ம் பாட்டிகிட்ட ம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் உன் அனுப்பு தான் போன தூக்கி போட்டு போய் உன் வேலைய பாரு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படினு பாட்டி சொல்லிருப்பாங்களே நம்மளை பொறுத்தவரை அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் செஞ்சாலும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரின்னு தான் நம்புகிறோம் ஆனால் அவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே யாராலையும் எப்போவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக இருக்க முடியாதே இதெல்லாம் புரியும் போது இட்ஸ் டூ லேட் நல்ல ஜாப் நல்ல சேலரி ஏன் இந்த ஆஃபீஸ் விட்டு போறீங்க நான் சென்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்க வந்தப்போ ரொம்ப பயந்த எப்படிடா இவ்வளோ பெரிய ஊரில் தனியாக சமாளிக்க போறோன்னு ஆனால் எல்லாம் நம்மள மாதிரி மனுஷங்க தானே பார்த்துக்கலான்னு ஒரு தைரியம் காலேஜுக்கு போன அந்த மூணு வருஷமோ எவ்வளவோ பார்த்தாச்சு இதுக்கு மேலே பார்க்க என்னடா இருக்குன்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் அதை விட மோசமாக ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் என்னை பார்த்து நானே இதெல்லாம் சமாளிக்க எனக்கு தைரியம் நிறையவே இருக்கு ஆனால் ஐம் டயர்ட் அண்ட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் மட்டும் இல்லை ஜஸ்ட் போகணும்னு தோணுச்சு அதான் கிளம்புறேன் கோயம்புத்தூருக்கு
ஏய் இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கே போனாலும் சரி எல்லோரும் ஒன்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க எல்லார்ட்டையும் ஒன்று எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா எதிர்பார்த்துட்டே உட்கார வேண்டியதான் அண்ட் உங்கள் அப்பா பொழிக்க தெரியாதவராக இருக்கலாம் பட் ஹி வாஸ் தேவ் ஃபார் யூ கடைசி வரைக்கும் இருந்தார்ல உங்க கூட யூ ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிம் எத்தனை மணிக்கு பஸ் பத்து மணி ஹலோ அண்ணா எங்க இருக்கீங்க ஆமாண்ணா கோஆப்டெக்ஸ் ஆப்போசிட்ல தான் ஓகே ஆமாம் நான் கேஷ் தான் நான் ட்ராப் பண்ணவா எனக்கு <laughs> 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 Okay. Mm. Bye. Mm. Happy birthday. Eh? Hey.
ओके बाय சென்னை அவ்வளோ மோசம் இல்லை சென்னை மக்களும் அவ்வளோ மோசம்லாம் இல்லை ஊரில் என்ன இருக்குது எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு சோகம் இருந்துட்டு தானே இருக்குது யாரோ என் நேரமோ சந்தோஷம் மட்டும் வேணும்னு கேட்குறது இல்லை என் சோகத்தை நீ கேளு உன் சோகத்தை நான் கேட்குறேன்னு இன்னொரு மனுஷனை தான் எதிர்பார்க்குறோம் நடந்த இந்த நூறு விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் என்னைக்காவது நடந்துராதான்னு பல நாள் தூங்காம இருந்திருக்கேன் சில நாள் கனவு கண்டிருக்கேன் ஒருவேளை இன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் கனவுனா தயவு செஞ்சு என்னை யாரும் எழுப்பிடாதீங்க 